Արիրեկու երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, այսօր որը գերհարուստ էր դատայրավական կրոնիքոնով, ընդվորում տպավորությունը երկակի էր։ Մի կողմից էր աժարական տվեց հատուկ կնչական ծարավության պետ Վահարամշահայնյան գործի վերակնության մասին է երկու պատգամավոր անձնական երաշխավորություն էր ներկայացրել խապանման միջոցը փոխելու գևոր կսավարյանի և ներսես պողությանի, որոնք աղբանտարկյալ են կամ համարվում են աղբանտարկյալ, ուրությունս տեղցվեց կոնքրետ այս պրոցեսի մասին, որը կիչ առաջ նշեցի, ես չեմ պատկերացրել նման արդարադատություն երբև է, երբ երկու պատգամավոր կարող է անձնական երաշխավորություն ներկացնել ասենք որինակ գևոր կսավարենի կամ ներսես պողոսյանի համար։ Պաստաբանը կարող է այդ միջնորդությունը ներկայցնել դատարան։ Դատախազը ոչ միայն չի հակաճարում, այլև մի բան էլ հիմնավորում է, դատարանը մերժում է, ինչն է պատճարը ստեսց։ Պատճարը այն է հարգելի � բոլոր դատական ակտերի այդ պնույթի և այդ հասարակական հնչողություն ունեցող և հատկապես կաղական բաղադրիշ պարունակող դատավարություններում, ակն հայտեր, որ բոլորը սպասում են զանգ է, զանգով էր իրականասվում արդարադատություն հապության կամ ոգևորության ալիք է ստեղծում։ Դեսեք, հենց այսօր, եթե չեմ սխալվում, երվան կաղկին թամ իրավարության դատարանի, դատավոր մակյանի նախագավության, սաստացարներ խմբավորման ուրեմ ոչ վորմալ հրաման ղեկավարը, այսիկան այդ թիմի ղեկավարն է հանդեսանում, նույն այդ ազգային ժողովի պատգամավոների կողմից ներկայացված երաշխավորագրերը, ուրեմ են այսպես ասաց հիմք չի ինդունում։ Սա խոսում է մեր տատայիրավական համակարգի վերջի տարիների ամոթի մասին, դա խարան է գևոր Սավարյանը, ուղակի ես կարծում եմ այն բոլոր անձինք, ովքեր այդ տղային նկատման այդպիսի արդարադատություն են չակերտավո բանտում։ Ես կարծում եմ վաղ թե ուշ չշմարտությունը և արդարությունը կաղթանակի։ Այսինքն պարոն որկյան, պարություն այն է, որ դատավորներ եսկսել են գործել այն պայմաններում, որում պիտի գործ էին, որում ենթադրվում էր, որ պիտի կայն էր արդարդացունը, բայց նրանց համար դրվս անսով որ մտորով։ Այլ, շատ լավ հիշում եմ, երբ նորնդիր Վարճապետ նիկոր պաշինանը հատուկ ուղերծով հանդես եկավ և հայտեցի Եվ ընդհանրապես կարծում եմ այդպես պետք է լինից հանկացած ինքն իշխան սոցիալական իրավական պետությունում, տատական իշխանությունը պետք է անկախ լինի գործադիր իշխանությունից, առավել եվ ես նրա կամակատարը չպետք � 
այդ հասցները կարող են լինել մելի կադամյանից։ Չեմ բացանում, որ այդ հասցեն կարող է լինել ազգային ժողով է այս կամայն խմբակցությունից։ Ովքեր ուրեմ են ժամանակավորապես կամ իրերի դրության պայմաներում նահանջել են այն ենթադրության, որ կարող են վաղա հարցակվել։ Այս պայմաներում ես կարծում եմ վտան գամբորջով ինչ հեզոքացված չէ, եվ այս պայմաններում կարծում եմ նոր իշխանության նարջև իսկապես նոր մարդը հարավերներ և ծանր մարդը Հառավանշի վտանք դատական համակարգում մասին չէ խոսկը, եթե իշխանության որակը և բնույթը փոխվ է հետագայում կամ ռևանշի արդյունքում ստեղցվի մի այնպիսի վիճակ, որ ռևանշ ծգտող ուժերը փորձ հանեն, կրկին անգամ իրենց գեկը Հետավաբար կանի դեղ չի լուցվել կաղական իշխանության, հեսեք են գործադիր իշխանության և որենց դիր իշխանության հարցը, դատական իշխանությունը և այն ուղերսները, Եվ չի ձևորվել այնպեսի լեգալ իշխանություն, որը ամբող չովինք ուրեմ ենք երաշխովիր դատական իշխանության անկախությունը, միշտել աղտե դատական իշխանության նկատպան ոտ ընձգության նկատպան դրանից ավելի վարապացույց էլ որը կարող է լինել, որ Հայաստանում եղել են կաղբան տարկերնալ։ Եսքը մարդիկ, որոնք կաղաքական իշխանության, գործադիր իշխանության կամքով հայտնվել են դատարաններում և հանկարծ իշխանության պոպոխումից ամիջապես հետո հայտնվում են ազատության մեջ, այսինքեն պաստորենք կրեորեն ոչ ինչ չեին արել, կրիական բան չկար, հանցակազմ չկար նրանց գործում այս դատարանները սպասել են զանգերի, որպիսի իրականաստեն արդարադատություն, այսիք են էղել են գործադիր իշխանության կծորդը, հետևաբար այս պային իսկապես ես չեմ նախանձում դատական իշխանության մի շարկ դատարանների և կանի դեր իսկապես ամբողջությամ, ուրեմ են այդ վտանգները չեն չեզոքացել, ուրեմ են այսպիսի ծայտութային իրավիճակտերի մենք ականատես ենք գինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կոմեզ բարձացված հարցին են թագիտակ ծորեն, ուրեմ են ընկալվում է, որ այդ մարդիկ իսկապես կաղական հայացքների կամ կաղական բաղադրի չեր պարունակում, նրանց անածոտության մեջ պայլու այս ամբոր ժամանակատվածը։ Կոն է ինձ համար անդրազ Նույն մեղադրանքով դավիտ Սանասերանը, հովսեր խուշուդյանը, արմեն մարդիրության ազատազրկվել են, հետո շատարակներան կազած ազատազրկվել, նրանք ընդհամենը նրանց տկապան խապանում պոխվեց խապանում միջոցը, անդրիաս Ես վերջապես եկա են համոզման, որ կոնքրեն նրա նկատվան պան հատապես, որ եմ վրեշ խնդրություն էր իրականասվում։ Որում պատճարնել է հայտնի, շատ էր նասում են, որ հենց ապրիլյան պատերազմի այդ հայտնի տեսագրության տարածում Ես չեմ բացարում դա, միան ժամնակ պնդում է, որ նրա առաջադրված մեղադրանքը ոչ մեն բավարաչ էր, ընդհանապես մեղադրանք չկար։ Բանոր կյան, մեկ կայլ արդեն կայլ ասել մտահոքի չի զարգացնում, որը նախորեին շատ հակասական մեկնաբանությունների տեղիք տվեց։ Այս որեին շատ մոդայիք է դարձել պատգամավորների անձնական երաշխավորություններ ներկայացնել, այս կամ այն դատապարտյալին ազատ արձակելու կամ խապամամիջոց պոխելու համար, նախորեին տասը պատգամավոր հայտնի նորատուսցի ալիկի, ալիկ բանդուրյանի, որը կրիական հեղինակություն է համարվում, խապամա միջոց պոխելու համարին դիմել, այդ թվում սասում Միկայլյանը, որը թվում էր նոր որակի իշխանության ներկայություն չէ, ինչ կինա հատական կտակ։ Ունեմ են տարածվեր են մի քանյուր առաջ, մինչև ձեր կոմից 
հանգամանքի մի քանի օր առաջ ես ինքս խոսել էի նոր իշխանության կողմից քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվող արմատական քայլերի անհրաժեշտության մասին հստակ արձանագրելով որ քրեակատարողական հիմնարկները ոչ թե անձանց սոցիալական ուղղվելու եւ նրանց հասարակություն որպես ասած վերա իմաստավորված վերադարձնելու վայրեր են այլ դրան քրեական դպրոցներ են որտեղ մարտիկ ապրում են քրեական բարքերով եւ այդ քրեական արժեքներով ապրող ապրող մարդկանցի շատերը հետ վերադառնալով հասարակություն իրենց ազդեցություն են սկսում ուրեմ են բանեստել իրենց ուրեմ են տարածքում գյուղում քաղաքներում անգամ դրանցից որոշ չակերտավոր շուստրիները ներթափանցում են անգամ պետական եւ տարական ինքնակառավարման մարմիններ ձեռք բերելով քաղաքական եւ իշխանական լծակներ արդյունքում խաթարելով ուրեմ են մեր ամբողջ պետական կառավարման համակարգը երբ ասվում է ստարներ շարունակ քրեա օլիգարխիկ համակարգը նաեւ դա ենք նկատում ունենում մեկ բառով ասեմ շատ վատ անկախ այդ անձանցի այդ տաս պատգամավորներից ով են նրանց բանորը ազգաուներ են նրանց քաղաքական կենսագրությունը ով ուզում են լինել ով ուզում են լինել ով ուզում են առավել եւս ասում Միկայլյանի պարագան ինձ համար ոչ մի զարմանալ էր այլ տարակուսելի սա ինչ ուղերծ է հանրությանը այս պայմաններում ուրեմն են որևէ մեկը թող ուրեմն են վատ չզգա որ վաղը մի սորը ենթադրյալ այս կամ այն կարկառում այսօրվա երեկվա իշխանությունների որևէ այս ենթադրյալ հանցագործին կալանավորելուց եւ նրան բավարար հիմքերի արկայության պայմաններում ուրեմն են անազատության մեջ պահելու պայմաններում հանգարց հանդես կգան հանրապետական կուսակցության կարկառ ներկայացուցիչներ եւ երաշխավոր են որպես այդ մարտը գտնվի անազատության մեջ Իդե հանրապետականները այսօր տեսեք ես որ ասացի մոդայի կե այսօր Ալիք Սարգսյանը նախքին ոստիկան ապետ մեկ այլ նախքին բարձր աստիճան ոստիկան Գարնիկ Մարկարանի համար է անձնական երաշխավորություն ներկայացել Գարնիկ Մարկ ան նորքի բանդայի գործով է անցնում շատ բար ուրեմն են ասեմ ձեզ սա շատ վատ ձեռագիր է ասեմ ձեզ որովհետև այս իրավիճակում փորձել պղտոր ջրում ձուկ որսալ ովքեր են այդ մարտիկ այդ մարտիկ ազգային ժողովի պատգամավորներ են ովքեր են ազգային ժողովի պատգամավորներ դրանք օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչներ են իրենք իրենց ուրեմ են երաշխավորագրերով ան ուղակի ուրեմ են ազդեցություն են թողնում դատարանի վրա եւ դատարանները կարող են դրանցից որոշակի կաշկանդվածություն ունենալ այս պայմաններում ես գտնում եմ իրենց իրավունքն է հանդես գալ համապատասխան երաշխավորներով երաշխավորություններով բայց կարծում եմ դատարանները պետք է գոնե այս իրավիճակում ուրեմ են հավատալի մնան իրենց կոշման ու առակելությանը եւ դուր չտան այդ դե տեսեք ներսես բողոսյանի եւ Գևորգ Սաֆանի դեպքում դա որևէ բան չփոխեց այսինքն անգամ պատգամավորների անձնական երաշխավորությունը ավելին ներսես բողոսյան այսօր հացադուլել հայտարարեց հաշվի առնելով որ բոլոր հիմքերը կային այս տղաների խափամա միջոցը փոխել հագիր դավիդ այդ այսօրվա զիրաշ ֆիլիալի ուրեմ է դատավարության վերաքնիչ դատարանի այդ երեք դատավորներից ես ճանաչում եմ Մխիթար Պապեյանին ուրեմ են որպես անկաշար եւ սկզբում բայց նա նախագահող դատավորը չէ այո նա նախագահող դատավորը չէ ես կարծում եմ որ այս որոշ այսօրվա ընթացքը ծանոթ չեմ չեմ հասցրել ծանոթանալ թե ինչպեսի կոնկրետ որոշում է հերապարակվել եւ ինչ բովանդակության միջտորտություն է ներկայացվել ուղակի ծեխնիկական պատճառներով ծանոթ չեմ բայց արդյունքը ինձ համար մի բան է երբ որ որոշում է կայացվել հետաձգել դա դա չի նշանակում մերժել ուրեմն են չի բացառվում որ վաղը մի սորը այդ միջտորտությանը կոնկրետ պատասխան կտրվի ես կարծում եմ ժիրար սեֆինյանին ձեւ գևորգ սաֆանյանին ձեւ ներսես բողոսյանին հարցին ամբողջական լուծում կտրվի երկու կարևոր հրաժարական որոնք պահանջում էր եւ փաստաբանական համայնքը եւ հանային տարբեր շրջանակներ այսօր հկցպետի նախորեն էլ վճռաբեկ դատարանի նախագահի էլով պիտի հրաժարական տա ձեր համակարգում պահանջում ես երեկին կս ողջ ունել եմ հայաստանի հարավության վճռաբեկ դատարանի նախագահի հրաժարականը այսօր ողջ ունում եմ հատուկ քնչական ծառայության պետի հրաժարականը վաղը հույս ունեմ ողջ ունել քնչական կոմիտեի նախագահի հրաժարականը իսկ օրվա երկրորդ կեսին կամ մյուսը գլխավոր դատախազի հրաժարականի համար պատրաստ եմ ողջ ունել ընդհանրապես կարծում եմ բարոյական հարթության մեջ երբ որ հասարակության ճշմամ ձևավորվել է նոր իշխանություն բարոյական չի համարում այդ անձանց իրենց ուրեմն պաշտոնների մնալու կամ կարճած մնալու այս դրսևորած վարքագիծը ես կարծում եմ անգամ եթե ուրեմն իրեն տարբեր պատճառաբանություններ են բերում իրենց հրաժարական չտալու հանգամանքների կամ պատճառների մասին դա կարծեմ արդարացված չէ ամբողջ դատա իրավական համակարգի վերնախավը պետք է փոփոխության ենթարկվի նոր պետք է նոր գան նոր մարտիկ ովքեր նոր շունչ նոր որակ եւ նոր վարկագից են բերելու ովքեր առաջնորդվելու են բացառապես հայաստանի հարաբերության օրենսդ դրությամբ եւ առհասարակ եթե նոր իշխանությունը որտեղ գրել է այնպեսի կուրծ որ ցուցաբերվել է քաղաքական կամ եւ 
որպեսի պայմաններում բացահայտվելու են տարիներ շարունակ չբացահայտվող ծանր հանցագրությունների եւ հատկապես մարտի 1-ի վերաբերությունը հայ տխխքց պետ առաջինը պիտի իրաժարական տար ինչ այսօր հավական ուշացումով բայց ավելի ինձ համար նոնսենս է որ գործող դատախազության վերնախավը քնչական կոմիտեի վերնախավը եւ հատուկ քնչական ծառայության վերնախավը քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը որը այդ քնչական խմբի ղեկավարն է եւ տարիներ շատ վագն հարությունը քնչական կոմիտեի քնչական ուրեմն խմբի ղեկավարն է իսկ ավան հոսեփյանը այս ժամանակ կխարուր դատախազն է այսինքն կարկարուն մարտիկ ովքեր ես չեմ ուզում խոսել նրանց այսօրվա պրոֆեսիոնալ ունակությունների մասին բայց հերիկ է պետք է գնան երկու կարևոր ֆիգուրի մասին չի ասած պանոր կենս ուզում եմ հասկանալ արժե նրանց հրաժարական պահանջեր թե ոչ որովհետև հնչում է հանրային տարբեր հարթակներում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ որը սահմանադրական դատարանի ավելի քան 20 ամյա նախագահն է եղել եւ սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ որը այս սահմանադրության հեղինակն է Արգել Դավիդ ես օկտվելով ձեր ձեր կոմենտ ընդրված հնարավորությունից քանի որ ես ինքն Facebook-ան անձնական տիրույթում հրապարակել եմ իմ տեսակետերի այդ երկու անձանց մասին որոնք շատ սահմանափակ են ասենք լսարան ունեն ի տարբերություն երկիր մեդիայի երկրի հարցահորթաշերի թույլ տվեք ձեր եթերի միջոցով մեր հերոստադիտողներին հայտել իմ անձնական տեսակետը ես կարծում եմ որ սահմանադրական դատարանի գործող նախագահ հրաժար Թոմասյանը ոչ միայն պետք է հերանա սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից այլև ենթարկվի պատասխանատվության այսպիսի սահմանադրություն մեզ բաժին թողնելու համար որովհետև նրա գրած կազմը սահմանադրության արդյունքն է որ ստեղծվել է այսպիսի քաղաքական սահմանադրական ճգնաժամ պատկերացնում եք հասարակությունը ուրեմն ի վրթոմունքն է բարսաստել եւ որի արդյունքում նախքին իշխանությունը հեռացել է եւ եկել է նոր իշխանություն եւ ընկել իր իս կազմած սահմանադրության ձեռք է կրակ պատանդը այսինքն այն իրավակարգավորումները մեր մի բան ասեմ որ աբսուրդի է թատրոն է վերացում աշխարհում բացարի երկիր են երբ քաղաքական ֆորմալ մեծամասնությունը ձեռք չունի գործադիր իշխանությունը որևէ ուրեմն պորտֆել իսկ քաղաքական մեծամասնությունը ձևը քաղաքական փոքրամասնությունը ձևավորել է գործադիր իշխանություն սա մեկ եւ երկրորդը եթե դուք ուշադիր նայ ընտրական օրենք գիշ սահմանադրական օրենքը ինչպես նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը հստակ ինչպես նաև հայաստանի հանրության սահմանադրությունը հստակ ամրագրված է որ ազգային ժողովում անհրաժեշտ է ունենալ քաղաքական կայուն մեծամասնություն իսկ դա 54 54 տոկոս է այսօր ոչ միայն կայուն չկա այսօր պարզներ չկա պարզ մեծամասնություն է չկա սավել ալեքսանդր դուրս եկավ եւ զրկեց շատ բար հետևաբար այսպիսի իրավակարգավորումներ սահմանած անձը կազմած անձը այսպիսի իրավական քարտես կազմած անձը որն այսօր զբաղեցնում է սահմանադրական դատարանի նախագահի բարձր պաշտոնը ես կարծում եմ որ դա ուղակի նոնսենս է այսինքն ակն հայտորեն հայաստանի քաղաքական համակարգի համար գրված չէր այս սահմանադրությունը գրված էր հաշվարկ ունենալով որ Սեր Սարցյանը կպաշտոնավոր է գրված չէ եւ որևէ կան խատեսում կամ պատկերացում անգամ աննշան չի ուրվագծվել այս սահմանադրության մեջ որ կարող են այսպեսի զարգացումներ լինել շարունակ եմ ավարտել միտքս ինչ վերաբերում է բդխի ուրեմ են բարձագույն դատական խորթի նախագահը նշանակվել է մի մարդ, ով Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ի վեր սпасարկել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իշխանությունները։ Իր ուրեմ են գիտելիկներով, իր կարողություններով, իր մտավոր ամբողջ ինտելեկտուալ ռեսուրսը նա ծառայեցել է թե Լևոնտեր Պետրոսյանին, թե Ռոբերտ Կոչյանին, թե Սեր Սարգսյանին։ Երբ ընդունվում է այս սահմանադրությունը, ամբա գորգոր հայտարարություններ է ինարվում, որ այս սահմանադրությամբ ուրեմն է կիսանախագահական համակարգից անցում կատարելու խորհրդարանական կառավարման համակարգի, ուրեմն է մենք արտարադատության խորհրդը լիկվիդացնում ենք եւ դրա փոխարեն ստեղծում ենք բարձագույն դատական խորհրդ, որը կոչված է երկու կարևորագույն առաքելությամբ, ապովել դատարանների եւ դատարանների անկախությունն ու եւ ապովել դատարանների բնականում գործունեությունը։ մարդ ով կանգնած է այս բարձագույն դատ ես հետո գլխին կա ներողություն բարիս համար ժողովրդական լեզվով ասած հասկացա որ սահմանադրության այդ գլուխը բարձագույն դատական խորհուրդ ուղակի կարվել է գագի քարությունանի հակով այդ մարդը նույնպես պետք է հեռանա ընդհանրապես այսինքն մարդը որը չի ասոցացվում դատական համակարգի անկախության հետ ինչպես կարող է երաշխավորել ամբողջ դատական համակարգի անկախությունը ես շատ լավ հիշում 2003 թվականին երբ որ սահմանադրական ռոբերտ քոչյանի ընտրությունների ժամանակ վստահության հանրակվեի այսպես կոչված ինստիտուտի 
կամ այդ փիլիսոփայության ճարտարապետը կամ քարությունը իսկ ընդունած որոշման ինքը հետևից չգնաց ուղակի ուղակի որովհետև սահմանադրական դա գնացել է քրայ թովմասյանի արտարացումները երբ ես նրան հարցրին ասած դու կարդացել եք այդ որոշումը որը մի խոսքը այն սահմանադրական դատարանի այդ որոշման մասին է որտեղ ոստավության հանակվեր պարզվում է դա ինչ որ եզրակացության մասում է մի քանի տասնյակ էջ է ինչպես սովորաբար սահմանադրական դատարանի որոշումներ եւ գտավ այդտեղ պատասխան բայց էականը դա չէ էականը այն գործիքն է որը տրվել էր քաղաքական իշխանության այդ օրվա ես խնդրում եմ դուք եթե ասենք ուշադրությամբ մի քանի սահմանադրական դատարանի որոշումներ ուսումնասիրեք զուտ ես բազմաթիվ որոշումներ եմ ուսումնասիրել մասնագիտական կամ գործի հանգամանքների բերումով եթե այսպես այնամենայնիվ այսպեսի միատ իրավական կնչիր կնչորո ցանց է ստեղծված երբ որ որոշակիությունը կորում է այդ որոշումների ամենա կարևոր է այդ որոշման մեջ բարացի չեն նշում բայց հստակ արձանագրված է որ մեկ տարվա ընթացքում անցկացնել վստահության հանրակվե վերջ Եվ արդյունքը քաղաքական իշխանությունը 2004 թվի ապրիլի 12 արեց բաղրամյան փողոցում Եվ սրան հաջորդ են ինչու հենց նշեցի այս հանգամանքը ես ամենից ինձ համար վիրավորականը եւ ընդհանրապես հիաստապես տողը գիտեք որ հանգամանքն է որ ան ասելի չափով հեղինակ զրկված է դատական իշխանությունը անգամ այսօր 100 տոկոսանոց օբյեկտիվ դատական ակտ էլ հերապարակվի մեր հասարակության մեջ այդ իշխանության հեղինակություն այնքան ընկած է այնքան այնքան հատակային է որ մարդիկ անգամ օբյեկտիվ դատական ակտերի նկատմամբ հավատում են ոչ ոչ դատարան են ոչ դատախազի հաճախ նաև փաստաբան այո էս արվ այս պայմաններով բարձակույն դատական խորթի նախագահ որը ուրեմն են եղել է այդ ամբողջ 25 տարվա դատա իրավական ուրեմն են մի ամենակարևորագույն ճյուղի նախագահ ուղակի այդ հեղինակը զրկման պատճառներից մեկն է ինքն է եղել այսօր որ իրավունքով նա կարող է ուրեմն են հայտ ներկայացնել ապահովելու դատական իշխանության եւ դատարանների անկախությունը ապսուրդ է եւ ես կարծում եմ ճիշտ կլինի ոչ մի այն ընդհանրապես հեռանալ եւ նոր դատական բարձակույն դատական խորհուրդ ձևավորվի ընդհանրապես ես կարծում եմ հարգելի դավիթ մի քանի օր առաջ անդրա դարձել է կրկին այդ թեմային դատական համակարգը վերից վար պետք է ապամոն դաժել ձևավորել նոր ապա դատական դատա իրավական համակարգ ինչպես կատարել մենք կադրային շատ լուրջ խնդիր ունենք ումով ենք ձևավորել մենք բավականին ուրեմն ստվերում մնացած կադրային ռեսուրս ունենք հարգելի դավիթ խնամի ծանոտ բարեկամ այդ հանգամանքների եւ այդ ինստիտուտների գործադրման արդյունքում բազմաթիվ երիտասարդեր բազմաթիվ ունակ կադրեր այսօր ես անձամ մարդիկ գիտեմ ովքեր ես ձեզ հավաստի ասում եմ հենց այս պայն ես մի գործ եմ վարում երբ 30 տարեկան տղա երիտասար ուրեմն աշխարհի ամենա լավագույն բուհերից մեկի դոկտորի կոչում է ստացել գիտական հասկանում եք փոխանակ մեր երկրի կառավարությունը ամեն միջոց գործադրի այդ տղային հայաստան վերադարձնելու եւ նրա ռեսուրսները մտավոր կառավարությունները օգտագործելու նրա համար ստեղծել է բազմաթիվ բյուրոկրատական քաշքշուկներ մենք սրտացավության խնդիր ունենք մենք մեր մարդկային ռեսուրսի հենց իրավաբանական նկատելով բարձրակարգ պրոֆեսիոնալ իրավաբանների բավարար թիմ ունենք բավարար քանակ ունենք որոնք կարող են համալրել ասենք թափուր դատավորների հաստիկները մենք աստիճանապար պետք է այո ունենք ես վստահ եմ որ ունենք մենք աստիճանապար են ավետ դպրոցը ամ որոնք չեն եղել այդ ուրեմն տեսեք ինչ է ինչ արես սահակաշվիլին 2003 թվականի արշանը երբեքավ իշխանություն 2004 թվականին ընդհանրապես դատական համակարգում դատավորների մրցույթ անցկացվեց եւ այնպիսի չափորոշներ սահմանվեցին որ այդ գործող դատավորների 90%-ը ինքն է վերաբար դուրս մնացին Ես ձեզ հավաստի ասում եմ այսօր Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավաստան դատարանում կամ փայլուն դատավորներ, բայց մենք նաև մեդալի մյուս էրեսնում է էրեսնենք տեսնում։ Եվ կան դատավորներ, որը ովքեր ընդհանրապես 20 տարի դատավոր են։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել։ 96 թվականից նշանակվել է դատավոր։ Արդեն 22 տարի դատավոր է։ Այդ դատավորը մինչև հիմա չգիտի, որ հայցի ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ ներկայացված միջտորությունը քննվում է նույն օրը եւ որոշում է կայացնում նույն օրը։ Հաշվի առնելով գործի առանձնահատկությունը։ Եվ ես որպես փաստաբան ապրիլի 19-ից մինչև մայիսի 23-ը այսինքն շուրջ 27 28-որ ես խնդրում եմ աշխատակազմի որ ինչ տան այդ որոշումը այն պայմաններում երբ իրենք պարտավոր են նույն օրը որոշում կայացնեն իսկ տեղեկացած է որպեսի ես ներկայացնեմ դատական հարցերի հարկային կատարման ծառայություն Պարկեվո Հանյանի հայտնի դեպքը երբ նրա վճիռ աննախադեպ էր մեր արտարադատության համար եւ հստակ քաղաքական որոշման բայց Ռոբերտ Քոչարյանը պարտադրեց արտարադատության խորհրդին որ նրան հերացնեն նա չլինի այլևս դատավոր շատ ցանկալի կլիներ որ մենք այլևս չտեսնենք երբևէ նման դրս է որոնք Սերգո Գործենկերների Տիգրան Աթանեսյան այս օրերին ամենա շատ քննադատված ֆիգուրներից մեկն է այսօր անգամ հումոր է շնչում որ մի հատել նա պիտի փաստաբան վարձի որովհետև բարոյական վնասի սարսափելի մեծ փոխհատուցում կարող է ուզել շատերից ինչ գնահատում կտակ ընդհանուր առմամբ խոսքը մի կողմից 
մասիսի կաղաքապետի նրա եղբոր փող կաղաքապետի այդ կործի մասին են, որում ես տեղել հստակ երկիշխանության մոտիվ կա, դատախազությունը շարունակ գնում է դատարան, ասմ ես մարդում կալանավոր եք, ես ապացույցներ ունե� նախադեպային է, դա աննախադեպ երևույթ է, եվ գրխավոր դատախազությունը հայտարարության մակարդակով, ուղակի ոչ են չաստում է կենչական կոմիտեին, նրան մեղադրելով շտապողականության մեջ, նրան մեղադրելով դատարան դրան ուրեմ են տարացուր էր մեկ երկու ժամանց պատասխանում է կնչական կոմիտեն, որը հայտում է իր տարակուսանքը, ասպան եղբար ես լավ չեի, անում, է դուք էլ հեսքո որն էիք, դուք ուրեմ են դժգողություն հայտելու կայում, ես ինչ Հարգրի դավիտ, ես տեսելն եմ ուրեմ են համացանցում տեսահոլովակները այր է բունի փողոցում, ես դա համարում եմ հերոսակը խմբի աշխան։ Հորոս ենք դա տեսում, որև է մեկը պատիշ չի կրում հիմա, որև � ազատ արձակեցի։ Սաղ ոսում է մի բանի մասին, որ աստեղության դատը իրավական համակարկը հայտվել է մի ամբորդ սենց անկարավարելի պրոցեսի մեծ, հայտոտային վիճակի մեջ, ծուկ ծվանգային իրավիճակի մեջ, և չի հասկանում, չի պատկերաստում կաղակապետի և նրա տեղակալի շուրջ ստեղցված իրավիճակին, ես կարծում եմ, մի քանի որ առաջել եմ այդ մասին հնարորություն ունեցել ասելու, որ գրխավոր դատախարությունի և կնչական կոմիտեն պարտավոր էին հաշվեանելով որոնք հինք էին հանդիսացել, այդպիսի միշտորության դատարան ներկայանալու, եվ ինչև դատարան ներկայանալը բավարար հիմքերը ներկայաստեն նրանց որպես մեղադրալ այդ գործում ներգրավելու համար, որովհետև նրանց առաջադրվ նաև հասրակական տրամադրությունները հաշվի արնելով, դատախասություն և կնչական կոմիտեն պարտավոր էին, ուղակի մատնանշեն էդ բավարար հիմքերը։ Հիմա իվերջո տրամաբանություն ուր է գինում, այսինքեն այս գործը ուր Այսկեն տեսեք, մասիսի կաղաքապետի կողնակիցները հարյուրներով ողողում են այդ կաղաքի փողոցները գալիս կանգնում են դատարանի դիմաց։ Շատ լավ են անում, դա իրենց իրավունքն է, բայց երբեք այդպես արդարդատություն Այսօրվա գրխավոր դատախավության և կնչական կոմիտեի հաղորդագրություններից ես վերշտականապես համոզվեցի, որ թապթպված մոտեցում է ծուցաբերվել, վարույթ իրականաստող մարմնի կողմից և նրան վերջաստ եմ միտքս, որ մասիսիք հաղակապետ է եվ նրա տեղակալը ուրեմ են սուրպ են կամ չգիտեմ։ Եթե նրանք ժամանակը ծույս կտա, ոբեկտիվ կնության արդյունքում, եթե իրենք արդար էղան, ուրեմ են ես ինք մինչ է վերջ գնան, իրենց բարի անուն ու պատիվ առատավորող յուրականչուր անձի պատասխանություն։ Այսինքն երևի թե հերացի փողոցում ասի կաղակապետի եղբայրը չեր ծուցարորներնում ձեցում։ Հայ անկաղ նրանից հարգերի դավիտ, 
ում եղբայր ուզում է լինի, ում պեսան, աներ ձակը, հորեղբոր որդին, հորքուրի աղջիկը ուզում է լինի, եթե մենք իսկ ապես ուզում ենք մեր երկրի որակը պոխենք, անկախ դրանից սոցիալական դիրքից, նախկինում հայրինիքին Հայնեն դուք ինտեր էտ նշեցիք գործ ընքեր տիգրան աթանեսյան, ես ուղակի ինձ համար կարմիր գից եմ գծել, ին որև է գործ ընքերոչ վարկը գծի վերաբերել, որև է դիտ կորշում չէ մարդայիտելի։ Հաջ